வணக்கம் இப்போ தூத்துக்குடி மாவட்ட ஏடிஎஸ்பி கோபி ஐயா அவர்கள் முத்து சிலம்பக்கூடத்தின் அரங்கேற்றம் மற்றும் பாராட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்து அந்த விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு சந்தன மாலை மற்றும் மலர் வளையங்கள் கொடுத்து வரவேற்கிறார்கள் முனியசாமி மாஸ்டர் எல்லாமே தூத்துக்குடியின் பிரபலமாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முனியசாமி அவர்களுடைய முத்து சிலம்ப கூடத்தின் திறப்பு விழாவிற்கு முதலில் திறந்து வைக்க வருகிறார் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய உயர் திரு கோபி ஐயா அவர்கள் அடிஷ்னல் டிஎஸ்பி அவர்கள் அவர்கள் மிகவும் சந்தோஷமாக வந்து ரிப்பனை கட் பண்ணி ஆரம்பம் ஆரம்பிக்க வைக்கிறார்கள் எல்லோரும் கரகோஷம் இருக்கிறார்கள் ஆஹா சிலம்பங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக உள்ளது முனியசாமி மாஸ்டர் ஆசான் மூத்த ஆசான் அவர்களுடைய விழாவிற்குத்தான் ஏடிஎஸ்பி ஐயா கோபி அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தவப்பு தலைவர்கள் இருவர் அருகாமில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த திறப்பு விழா முடிந்ததும் உள்ளே சென்று சுற்றி பார்க்கிறார்கள் இது சிலம்பத்தில் அட்மிஷன் போட வரும்பொழுது மாணவர்களுக்கு போடக்கூடிய சிலம்ப ஆஃபீஸ் என்று அவர்கள் தவப்பு தலைவர்கள் சொல்கிறார்கள் மற்றும் அவர்களுடைய மா மாணவிகள் ஏடிஸ்பி ஐயா அவர்களை அழைத்து கொண்டு செல்கிறார்கள் அரங்கேற்ற மேடைக்கு மிக பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டிருந்தது அவர்களுக்கு ஜெண்டா மேளத்துடன் அவர்களை வரவேற்பதில் மிகவும் அருமையான ஜெண்டா மேளத்தை அடித்து ஏடிஸ்பி ஐயா அவர்களை அரங்கேற்ற மேடைக்கு அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றனர் சிலம்பாட்ட வீரர்கள் ஒவ்வொருவரும் வீரர் வீராங்கனைகள் வாள்களை வைத்து இரண்டு கால்களையும் கிழித்து உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் வேல்கம்பு எல்லாத்தையும் அவர்கள் வரும் பொழுது வழியை விடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு பார்க்கும் பொழுது ஏடிஎஸ்பி ஐயா அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு இவ்வளவு சின்ன குழந்தைகள் மிகவும் ஆர்வத்தோடு தற்காப்பு கலையான சிலம்பத்தை ப பெறுகிறார்கள் என்றால் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு கை கொடுத்து செல்கிறார்கள் விழா மேடைக்கு ஏடிஎஸ்பி ஐயா அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் விஐபிகள் எல்லோரும் மேடைக்கு செல்கிறார்கள் மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் இந்த விழா அமைக்கப்பட்டிருந்தது தூத்துக்குடியின் தென்கோடி பகுதியாக இருந்தாலும் சரி சிலுவைப்பட்டி தாளமுத்து நகரில் உள்ள சிலுவைப்பட்டி என்ற ஒரு கிராமத்தில் தான் இவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் தற்காப்பு கலையான தமிழர் கலையான சிலம்பக் கலையை பயில்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்பு மிகவும் பிரம்மாண்டமான முறையில் நடைபெற்றது தூத்துக்குடி ஏ எல்லோரும் திரும்பி பார்க்கும்படி நடைபெற்றது அவ்வளோ அவர்களுக்கு மிகவும் பிரம்மாண்டமான அளவில் நடைபெற்றது இதற்கு மாணவ மாணவிகள் எல்லோரும் தயார் நிலையில் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லோரும் சுமார் வெயில் அடித்தாலும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் எல்லா பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப ஆவலோடு தான் குழந்தைகளுடைய கற்ற கலையை பார்ப்பதற்காக ஜெண்டா மேளத்தோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்கள் மேடையிலே அமர்ந்து விட்டார்கள் சிறப்பு விழுந்தனர்கள் மற்றும் அட்வொகேட்ஸ் மற்றும் சிறப்பு ஒவ்வொரு ஆசான்களும் தற்காப்பு கலையில் வீரக்கலையான சிலம்பக் கலை தற்பாப்பு கலையில் ஆசான்மார்களும் ஒவ்வொருவராக மேடையிலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விழாவைக்கான பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டது அந்த பகுதியே ஒரு கடல் அலை போல தோன்றியது இப்போது மாணவர்கள் எல்லோரும் சுத்துகிறார்கள் பாருங்கள் அதை பார்க்கறதற்கே எப்படி இருக்கிறது அழகுக்கலை ரிப்பன் மற்றும் சுருள்வாள் ஒவ்வொரு பகுதியில் இருந்து கண் கவரும் நிகழ்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஜெண்டா மேளத்தை அடித்து ஒவ்வொருவரையும் வரவேற்கிறார்கள் மூன்று மணி அளவில் இந்த விழா ஆரம்பித்தது வெயில் அடித்தாலும் அந்த வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் குழந்தைகளும் விஐபிகளும் எல்லோரும் உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அதை தொடர்ந்து பிளாத்திக்குளம் டிஎஸ்பி ஐயா ஆர் பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார் இந்த விழா மேடையில் ஏடிஎஸ்பி ஐயாவுடன் அமர்ந்து பேச ஆரம்பித்து கொண்டிருக்கிறார் பக்கத்தில் அட்வொகேட் மேடம் மற்றும் பல விஐபிகள் பல ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் எல்லோரும் கூடியிருந்து 
சுமார் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் பிரம்மாண்டமான முறையில் வண்ண விளக்குகளோடு அமைக்கப்பட்டிருந்தது இதை பார்ப்பதற்கே மிகவும் கண்கவர் வண்ணமாக இருந்தது முதலில் முனியசாமி ஆசான் மாஸ்டருடைய தவப்புதல்வர் அவர்கள் குரு வணக்கம் சபை வணக்கம் செய்கிறார்கள் துள்ளி பாய் மான்குட்டி போல சீறுகிறார்கள் இது பார்ப்பதற்கே கண் கவரும் க கவர்ச்சியாக இருந்தது வீரக்கலைகள் எத்தனையோ கலைகள் மறந்து விட்டார்கள் பெண்கள் ஆண்களுக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்தவர்கள் என்பது காண்பிக்கும் முகமாக பெண் குழந்தைகளும் மாணவிகளும் மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் குரு வணக்கம் செய்துவிட்டு ஒவ்வொருவராக செல்கிறார்கள் இப்போது ஈட்டியை வைத்து எப்படி வேல் கம்பை வைத்து சுத்த வேண்டும் என்று முனியசாமி மாஸ்டரோட தவ புதல்வர் சுற்றி காண்பிக்கிறார் நாலு பக்கத்திலிருந்து எதிரி தன்னை தாக்க வந்தாலும் எப்படி தடுத்து தாக்க வேண்டும் என்று சலா வரிசை போட்டு மேடையில் அமைந்திருக்கும் உள்ளோருக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு செல்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாணவர்களாக டீம் டீமாக நாலு விடை வீச்சு எட்டு விடை வீச்சு பதினாறு விடை வீச்சு ஒவ்வொரு வீச்சுக்களாக செய்து காண்பித்து எல்லாரையும் மிகவும் பார்ப்பதற்கே பிரம்மைக்கு அளவிற்கு புல்லரிக்கிற வைக்கிற அளவிற்கு மிகவும் அருமையாக அமைந்திருந்தது அந்த நிகழ்ச்சி பார்ப்பதற்கு இதை பார்க்க வந்த காவல்துறையினர் எல்லாமே அரண்டு போய்விட்டன இவ்வளவு கிராம பகுதி மாதிரி இருக்கும் இடத்தில் இவ்வளவு மாணவிகள் மாணவர்கள் படிக்கிறார்களா என்று ஏடிஎஸ்பி டிஎஸ்பி ஐயா அவர்கள் அவர்கள் எல்லோரும் பார்த்து வியக்கும் வண்ணம் நடைபெற்றது முத்து சங்கர்குமார் கராத்தே மாஸ்டர் அவர்கள் வரவேற்று பேசுகிறார்கள் மேடையிலே எல்லோரும் அமர்ந்திருந்து மிகவும் கண் கவரும் கவர்ச்சியாக இருந்தாலும் ஒரு வீர கலையை வியந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இந்த தற் தற்காப்பு கலை ஆதி ஆதி காலத்தில் ஆதாம் ஏவாழ் காலத்தில் இருந்தே வேட்டைக்கு செல்லும் பொழுது கம்பை எடுத்து கொண்டு வெளியே செல்வார்கள் ஏனா ஏனென்றால் மிருகங்கள் நம்மை தாக்கிவிடக்கூடாது மிருகங்களிடமிருந்து நாம் எப்படி தப்பித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மிகவும் அழகாக அந்த காலத்தில் வேட்டையாடி தான் சாப்பிட்டு வாழ்ந்தார்கள் அந்த கலை காலப்போக்கிலே சிலம்பமாக மாறி வந்து இப்பொழுது ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் விளையாட்டு பள்ளி விளையாட்டாக கொண்டு வந்து விட்டார்கள் இந்த சிலம்பம் பயிலும் மாணவ மாணவிகள் நிறைய பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இதன் மூலமாக கிடைக்க நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் அவர்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று முத்துசங்கர் குமார் வந்து ரொம்ப அருமையாக மேடையிலே சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது வந்தவர்கள் ஏடிஎஸ்பி ஐயா அவர்கள் குத்து விளக்கு ஏற்றி விழாவை ஆரம்பம் செய்ய உள்ளனர் எல்லோரும் மிகவும் வெகு ஆர்வத்தோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குத்து விளக்கு ஏற்ப ஏற்றியவுடன் அந்த பிரம்மாண்டமான அந்த சிலம்ப சு சுற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது இந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வருடமும் நடைபெறுவதை விட இந்த வருடம் பார்த்து நடந்தது அவர்களுடைய தலைவர் தமிழ்நாடு சிலம்பாட்ட கழகத்தினுடைய தலைவர் மயிலை வேலு எம்எல்ஏ அவருடைய சீரான முயற்சியால் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு எஸ்டிஏடி நம்மளுடைய சட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது என்பதை உங்கள் சார்பாகவும் பெற்றோர்கள் சார்பாகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னென்றால் பல்வேறு விளையாட்டு சங்கங்கள் அனுமதி பெறாமல் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே நமது விளையாட்டு சங்கம் மற்றுமே அரசுடைய அனுமதி பெற்ற ஒரே சங்கம் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே கூறிக்கொள்வதில் பெருமை அடைகின்றேன் பெரிய அளவில் பேரெடுத்து தாங்கள் எந்த நேரத்திலும் சென்று வெளியே சென்று தைரியமாக வரக்கூடிய அளவிற்கு தைரியத்தை வளர்த்து வளர்க்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த முத்து சிலம்ப கூடம் அமைந்துள்ளது என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது அவர்களை வரவே வரவேற்கும் முன்பாக நான் சென்று ஒரு வரையாக வர வரவேற்பு பொன்னாடை அணிவிக்கிறதற்காக சென்று கொண்டிருக்கிறேன் இந்த விழா 
எந்த அளவிலும் அமைந்திருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சாதாரணமான ஒரு கிராமத்தில் சாதாரணமான ஒரு வேலை செய்யும் ஒவ்வொரு ஊர்களை தொழிலாளர்களுடைய குழந்தைகளும் இந்த அளவிற்கு உலக சாதனை புத்தகத்தில் எல்லோரும் இடம் பிடித்து அதற்குரிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் மற்றும் அமைந்திருக்கும் என்ன <laughs> அவருடைய பயிற்சி பள்ளி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற சிலம்ப பயிற்சி அதன் நிமித்தமாக முதலாளியை அழைத்த நிமித்தமாக மேடையில் அமைந்திருக்கிறார் சிறப்பு விருந்தினராக எல்லா குழந்தைகளும் கை தட்டி ஆரவாரத்துடன் வரவேற்கின்றனர் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல பெரிய கட்சி கூட்டங்கள் மாறி நடக்கலாம் ஆனால் இந்த தற்காப்பு கலைக்கு இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான அளவில் தூத்துக்குடிவை இதுவே முதன்முறையாக நடந்தது ஐயா ஏடிஎஸ்பி ஐயா அவர்களுக்கு மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முத்து முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் பொன்னாடு அணிவித்து நினைவு பரிசுகளை வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் ஐயா அவர்கள் மிகவும் சந்தோஷத்துடன் பார்க்கிறார்கள் நடுவிலே சூரிய வெளிச்சம் அடிப்பதால் அவர்களுடைய முகம் டல்லடித்து தெரிகிறது ஏனென்றால் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சு நடத்தினதனால் அடுத்தபடியாக ஒவ்வொருவரையாக கூப்பிட்டு பொன்னாடு இணைத்து கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல ஒவ்வொரு விழாக்களிலும் எல்லோரையும் கௌரவப்படுத்துவது என்பது பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த விதத்தில் முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் வந்தவர்களுக்கு எல்லோரையும் ஒருவர் விடாமல் எல்லோரும் கண்ணை இமை காப்பது போல ஒவ்வொருவரும் நமக்கு வேண்டியவர்கள் தான் என்று அறிந்து புரிந்து மிகவும் அருமையாக கௌரவித்திருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த விழா மிகவும் சிறப்பான முறையில் அமையும் என்பது முத்து சிலம்ப கூடத்தின் விழாவிற்கு வருகை தந்த எல்லோரையும் கௌரவிக்கிறார்கள் முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் விளாத்திக்குளம் டிஎஸ்பி மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு முரிய ஆர் பிரகாஷ் ஐயா அவர்களை பொன்னாடை அணிவித்து நமது நினைவு பரிசுகளை முத்து சிலம்ப கூட இயக்குனர் முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் மிகவும் சந்தோஷமாக பார்க்கிறார்கள் கொரோனா காலம் என்பதால் எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டுக்கொண்டு மிகவும் அருமையாக எல்லோருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இது சாதாரணமான அடுத்தபடியாக இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் ஐயா சந்திரசேகர் காவல் உதவி ஆய ஆய்வாளர் ஓய்வு பெற்றவர் இவரால் தான் இந்த பகுதியிலே வந்து முனியசாமி மாஸ்டருக்கு அந்த காலத்திலேயே தற்காப்பு கலைக்கு மிகவும் தூண்டுதலாக இருந்து அவரை இந்த அளவிற்கு வளர்த்து விட்டவர் என்று முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் மிகவும் பெருமைப்பட்டார்கள் ஏனால் அவர் பணியில் இருக்கும் பொழுது இவர் சாதாரணமான ஒரு சின்ன வேலையில் இருக்கும் பொழுது மிகவும் அருமையான அளவில் சுற்றுகிறாயே முனியசாமி இங்கு வாப்பா அப்படி என்று நிறைய ஏஎஸ்பி டிஎஸ்பி எஸ்பி அவர்களுக்கு எல்லோரையும் தற்காப்பு கலையை சொல்லிக் கொடுக்க எல்லாம் ஏற்பாடு செய்தவர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சந்திரசேகர் காவல் உதவி ஆய்வாளர் ஆணையர் அவர்கள் ஓய்வு பெற்று விட்டாலும் அவர்களை பொன்னாடை அணிவித்து கௌரிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சிலம்பாசானவர்களும் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது ஒவ்வொருத்தரும் வந்த மே விழா மேடையிலே அமைந்திருக்கும் எல்லோருமே வந்து எங்களுக்கு பொன்னாடையை விட குழந்தைகளுடைய விளையாட்டை வீர விளையாட்டை தான் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அடுத்தபடியாக வேளவன் ஹைபர் மார்க்கெட் பிரபல பெரிய தொழிலதிபர் அவர்கள் மே மேடையிலே வந்து வணக்கம் செலுத்துகிறார்கள் இந்த விழாவை பார்ப்ப மாணவ மாணவிகளின் வீரக்கலையை பார்ப்பதற்காக எத்தனையோ 
தொழில்களுக்கு இடையே ஓடி வந்திருக்கிறார் பிரபல தொழில் அதிபர் அவர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலே எல்லோரும் திரும்பி வைக்க பார்க்கும் அளவிற்கு வியாபாரத்திலும் சரி நிறைய தொழில் செய்பவர்களுக்கும் சரி தொழில் முதலாளியாக இருப்பவருக்கு முத்துசாமி மாஷ அவருடைய தவ புதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடி அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் வேலவன் ஹைபர் மார்க்கெட் என்றாலே இன்டர்நேஷ்னல் அளவிற்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசுகளை வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் எத்தனையோ பெரிய பெரிய பிரமுகர்கள்லாம் அந்த விழாவில் வந்து முத்து சிலம்ப கூடம் என்றால் அந்த விழாவிற்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க வர வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு வருடமும் நட ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்களையும் நடத்தி நல்ல பேர் புகழ் எல்லாத்தையும் பெற்று இந்த பள்ளியில் எவ்வளோ தூரம் இருந்தாலும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று நினைக்க அடுத்தபடியாக ஒரு வந்திருக்கும் விஐபி அவர்களுக்கு முன்னாடி அணிவித்து மொய்சாமி மாஸ்டர் அவர்கள் முன்னாடி அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏனால் ஒவ்வொருவரும் இந்த விழாக்கள் நடைபெறுவதற்காக ஊன்றுகோளாகவும் தூண்டுதலாகவும் இருந்தவர்கள் ஏனால் நிறைய பேர் ஒரு மேலே ஏறி ஒரு ஒரு பொஷனுக்கு போனவுடனே ஏறினபடியே மறந்துடுவாங்க இவன் மறக்காமல் பொன்னாடு அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் நினைவு பரிசை கொடுக்கிறார்கள் பெற்றால் இவர்களை போல் பிள்ளைகளை தான் பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்று தகப்பனுக்கு வலதுகை இடதுகையுமாக இருந்து முனிசாமி மாஸ்டருடைய தவப்பு தலைவர்கள் மிகவும் அருமையான முதலில் விழா சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விழா ஒவ்வொரு நிமிஷம் போக போக அந்த லெவலுக்கு ரொம்ப களை கட்டி கொண்டிருக்கிறது அடுத்தபடியாக அட்வொகேட் மேடம் அவர்கள் ஒவ்வொரு விழாவிற்கும் வருவார்கள் மிகவும் அருமையாக பேசக்கூடியவர்கள் பண்பாளர் மிகவும் அருமையானவர்கள் எல்லோருக்கும் எல்லோரையும் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு முனியசாமி மாஸ்டருடைய த துணைவியார் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் நினைவு பரிசும் வழங்கிறார்கள் ஏன்னா முனியசாமி மாஸ்டருடைய வளர்ச்சிக்கு மூல காரணமே அவங்களுடைய துணைவியார் அவர்கள்தான் அவர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு விழாவும் ரொம்பவும் சே மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் அவர்களுடைய குழந்தைகள் அவர்களுடைய துணைவியார் அவர்களும் உட்கார்ந்து யோசித்து மிகவும் ஒவ்வொரு செயல்களையும் ஒரு அருமையாக செய்கிறார்கள் அவருடைய தவப்புதல்வர் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக பொன்னாடு இணைவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் சூரியன் மறைய மறைய எல்லோருக்கும் வந்து களை கட்டி கொண்டே இருக்கிறது எப்பண்டா விழா ஆரம்பமாக போகிறது சிறப்பு விருந்தினர் எல்லோரும் கண் விழித்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தீனி போடும் அளவிற்கு மாணவ மாணவிகள் மிகவும் எதிர்பார்ப்போடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தபடியாக ஒரு சிறப்பு விருந்தினருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்கப்படுகிறார் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல மேடையிலே நிறைய பேர் வர் வருவாங்க ஏதோ வந்தாங்க அழைப்பு கொடுத்தாங்க அவங்கள கண்டுக்காமல் போன விழாக்கள் தான் நிறையா இருக்கும் இதில் ஒருத்தர் விடாமல் கண்ணில் எண்ணெயை போட்டு முனியசாமி மாஸ்டர் தன்னோட வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த எல்லோரையும் நம் மேடைக்கு அழைத்து கௌரவித்த பிறகுத்தான் சிலம்பு போட்டியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அடுத்தபடியாக அட்வொகேட் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு தொழிலதிபர்களும் எல்லோரும் மேடையிலே அந்த மேடையை பார்க்கும் பொழுது வீர மேடையாகத்தான் தெரிந்தது வீரம் செறிந்த மேடையாகத்தான் தெரிந்தது இந்த பகுதி நடக்க பகு நடக்கப்படும் பகுதி அரங்கேற்ற பகுதி பார்த்தால் உப்பளம் சுற்றி முற்றி எல்லா இடமுமே உப்பளத்தில் வேலை பார்ப்போம் அந்த இடத்தில் சாதாரண ஒரு ஏக்கர் இடத்தில் அவ்வளவு மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் பயிற்சி அளிக்கிறார் என்றார் கிராமத்தில் மாணவ மாணவிகளுக்கு காசு பணம் எதிரும் எதிர்பார்க்காமல் இலவசமாக நடத்துகிறார் எத்தனையோ பேர் பணம் தான் குறி என்று வாழ்கின்ற காலத்தில் ஆனால் பணம் எனக்கு தேவையில்லை வீரக்கலையை கற்பிக்க வேண்டும் என்று முனியசாமி மாஸ்டர் மேடையிலே வந்தவருக்கு பொன்னாடி அணித்து கௌரவித்து நினைவு பரிசை வழங்குகிறார் இப்படி ஒரு மனிதர் அமைவது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல ஏனென்றால் எத்தனையோ பேர் வந்து பணம் தான் வாழ்க்கை வெந்ததை திந்து விதி வந்து எத்தனையோ பேர் போன காலத்தில் ஆனால் நான் இருக்கிற காலத்தில் எங் என்னை சார்ந்த எல்லா குழந்தையும் ஏழையாக இருக்கலாமே தவிர கோழையாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தன்னுடைய வீர கலைகளை மிகவும் அருமையாக சொல்லக்கூடிய சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களை வளர்த்திருக்கிறார் இந்த மனப்பக்கம் எல்லோருக்கும் இருக்காது ஏதோ நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் நாலு காசு பிள்ளைங்கிட்ட இருந்து பிடுங்கினோம்மா இங்கே போட்டி அங்கே போட்டின்னு சொல்லி ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சாதாரண ஒரு குடிசையில் வாழக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் வாழக்கூடிய த 
தன்மையில் உள்ள அவருடைய அவரை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு ஒரு ஜவுளி கடையில் வேலை பார்த்து கொண்டு எத்தனை நூற்றுக்கணக்கான மா மாணவர்களை ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்றால் சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அடுத்தபடியாக வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு பொன்னாடி அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் அவர்களும் புன்முறும் உருவலோடு வரவேற்கிறார் நினைவு பரிசும் கொடுக்கப்பட்டது ஒவ்வொருவருக்காக மேடையில் அமைந்திருக்கும் சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அடுத்தபடியாக அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த நண்பர் ஒருவருக்கு பொன்னாடி அணிவித்து நினைவு பரிசுகளை வழங்குகிறார் முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் மாஸ்டர் அவர்கள் சாதாரணமான மாஸ்டர் அல்ல ஏன்னா சிலம்பம் மாஸ்டர்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர அன்பால் பண்பால் பாசத்தால் எல்லாரையும் கவர்ந்த மாஸ்டர்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா மாஸ்டர்ங்கிறது வந்து ஒரு கப்பல் கேப்டனை சொல்லுவாங்க அந்த கப்பல் கேப்டன் மாதிரி தான் இந்த சிலம்பத்துக்கு எல்லாத்தையும் வந்து கைட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு நல்வழிப்படுத்தி கொண்டு செல்வர் மாஸ்டர் அவர்கள் தான் முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு அழகாக கௌரவிக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தான் பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சு தண்ணியும் கௌரிக்க நினைவு பரிசுலாம் கொடுக்குறாங்கன்னா பெரிய விஷயங்க இந்த மாதிரி அமைப்புலாம் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நடக்காதுங்க ஏதோ வந்து ஒரு விழாவை நடத்தினோம் கடமைக்கு பிள்ளைங்களை உன்னால் காசு பிடிங்கிட்டு விட்டோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இலவசமாக நடத்துறதுங்கிறது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது பாருங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஜூட சங்க செயலாளர் மற்றும் கராத்தி சங்க செயலாளர் சுரேஷ்குமார் அவர்களுக்கு பொன்னாடி அணிவித்து நினைவு பரிசை கொடுக்கிறார்கள் சுரேஷ்குமார் அவர்கள் செப்ப மிகவும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மிகவும் பிரில்லியண்டு நிறைய மாணவர்களை உருவாக்கியவர் அடுத்தபடியாக மாணவர் ஞானதுரை அவர்களுக்கு பொன்னாடி அணிவித்து பாக்ஸிங் சங்க தலைவர் செயலாளர் அவர்களுக்கு பொன்னாடி அணிவித்து முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள் சாதாரணமான சிலம்ப போட்டியும் தான் என்று பெயர் எல்லா தற்காப்பு கலையைச் சேர்ந்த ஆசான்மார்களும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டது தான் மிகவும் பெருமைப்படக்கூடியது விழா என்றால் ஒரு சுவை மனம் எல்லாமே இருக்கும்பாங்க ஆனால் மாஸ்டரோட இதில் எல்லாருமே முத்து சங்கர் குமார் அவர்களுக்கு பொன்னாடி அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் எல்லாமே இருக்கணும் அதில் களைகட்டி இருந்தால் தான் அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக அமையும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது தான் களை தான் இல்லாமல் எல்லா கலை ஆசான்களையும் கூப்பிட்டு கௌரவிக்கிறார்கள் கௌரவிச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து மாணவ மாணவிகளுடைய பெற்றோர்கள் அவர்கள் முனியசாமி அவர்கள் முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு கௌரவிக்கும் விதமாக அவர்களுக்கு ட்ரெஸ் மற்றும் முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் சார்பாக அவர்களுக்கு புத்தாடை கொடுத்து கௌரவிக்கிறார்கள் எத்தனை பேருங்க குருவுக்கு க கௌரவிக்கிறதுக்கு காத்திருக்காங்க ஏன்னா தான் பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணுமா கற்றுக்கிட்டோமா அதோடு கண்டுக்கவே மாட்டாங்க மாஸ்டர்னா ஹுவாரியும் கேட்குற காலங்களில் நம்ம முனியசாமி மாஸ்டருக்கு அவ்வளோ கௌரவம் கிடைக்கும்னா அவர் நடந்துக்கிற விதந்தான் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி பட்டயம்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்க ஏதோ வாழ்ந்தாங்க ஏதோ போனாங்க ஏதோ ஒரு வாசம் இருந்தால் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு இந்த காலத்தில் எல்லாருடைய தூத்துக்குடி து பகுதியில் தென்கோடியில் இருக்க தாளமுத்து நகர் எடுத்து சிலுவைப்பட்டி இடத்துல முத்து ச முனியசாமி மாஸ்டர்னு சொன்னாலே எல்லாருடைய ரத்தத்துலேயும் நரம்புலேயும் சதையிலையும் எலும்புலையும் பின்னப்பட்ட பந்தமாக இருக்காருனா அது ஒரு பெரிய விஷயங்க யார் எந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு உதவின்னு சொல்லி கேட்டாலும் ஓடி போய் எந்த இரவாக இருக்கட்டும் எந்த பகலாக இருக்கட்டும் உடனே உதவி உதவி பண்ணக்கூடிய மனப்பான்மை படைத்தவர் முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் இவர்கள் இப்படி ஒரு மாஸ்டர் அமைவது நமக்கு கடவுள் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நிறைய பேர் வந்து ஒவ்வொரு விழாக்களிலும் அவர்கள் வேலை முடிந்தவுடன் போய் போய்விடுவார்கள் முனியசாமி மாஸ்டருக்கு மாபெரும் சபைதனி நீ நடந்தால் உன் ஆ ஆடைகள் விழ வேண்டும் ஒரு மாத்து குறையாத மன்னவன் என்று போற்றி புகழ வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க மாஸ்டர் அவர்களை வரிசையாக வந்து கௌரவிச்சுட்டே இருக்காங்க பெற்றோர்கள் சார்பாகவும் அந்த ஊர் மக்கள் சார்பாகவும் இந்த விஷயம் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாதுங்க ஒரு சாதாரண ஒரு சிலம்பு வாத்தியார் தானே நீங்கள் நினைக்கலாங்க எல்லாருடைய மனசுலேயும் ரத்தத்துலேயும் நரம்புலேயும் சதையிலையும் எலும்புலேயும் பின்னி படலடித்து கிடக்காருங்க எந்த நேரத்தில் எந்த உதவின்னு கேட்டாலும் சரி தாங்க அவரால் முடிஞ்சு மு ஓடி ஓடி உதவி உதவி பண்ணக்கூடிய மனப்பான்மை கொண்ட மாஸ்டர் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் ஆடி அள்ளி கொண்டு அவருக்கு வந்த பொன்னாடைகளை பல நூற்றுக்கணக்கான பொன்னாடைகள் குமிந்த வண்ணம் இருக்கின்றது இந்த பொன்னாடைகள் எல்லாமே கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு பழையபடி அவரே கொடுத்துட்றாரு 
எல்லாமே ஒரு ப பணியிலையும் வெயிலையும் இருக்கிற முதியோர்களுக்கு அப்படி கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு விழாக்களிலுமே அடுத்தபடியாக எனக்கு பொன்னாடை அணிவித்து மாஸ்டர் முனிசாமி அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள் இது சாதாரணமான ஜிஎம் பாஷா அவர்கள் நான் கராத்தே மாஸ்டராக இருந்தாலும் சரி ஒரு அதிகாரியாக இருந்தாலும் ஒரு ஆசான் வந்து எனக்கு கௌரவிக்கிறார்னா அது ஒரு எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு வர ஒரு கிஃப்ட்னு தான் சொல்லணும் இருந்தபோதிலும் நான் அவருக்கு பண்ண வேண்டிய கடமை இந்த விழாசர் இருக்கும் சரி இப்பொழுது அடுத்தபடியாக மாணவர்கள் ரெடி பொர்ஷனில் ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நாலு பக்கத்துலேயும் சிந்திச்சு சுற்றி சுற்றி அடிக்கிறத பாருங்கள் நாலு பட வச்சு பட்டை கிளப்புறம் பாருங்கள் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து குழந்தைங்கள்லாம் வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கலைகள்லாம் கற்றுக் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம குழந்தைங்க சாப்பிட்றது இல்லை வைக்கிறது இல்லைம்பாங்க பாருங்கள் நம்ம கில்லி விஜய் மாதிரி அஜித் மாதிரி சூர்யா மாதிரி இவங்க தாங்க ஒரிஜினல் ஹீரோக்கள் வருங்கால ஹீரோக்கள் எப்படி அடிக்காங்க பாருங்கள் பின்னி பிடல் எடுக்கிறாங்க சுற்றி பக்கம் அந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கத்தில் இருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே கரகோஷம் தட்டுறாங்க சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது வெரி குட் வெரி குட் வெல்டன் 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 குரு வணக்கம் போட்டாங்க சபை வணக்கம் போட்டாங்க போட்டுட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ ஹாப்பி பாருங்கள் அவங்களுக்கு இந்த நாலு பேர் கூடியிருக்கிற சபையில் வந்து நின்று பண்ணுறதுங்கிறது வந்து எல்லாராலேயும் முடியாதுங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கட்டும் ஒரு பரிச்சையாக இருக்கட்டும் போய் நின்றோன்னா கிடு 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 கை காலெலாம் ஆட ஆரம்பிச்சிருங்க அதுலேயே நம்மளுடைய கோலத்தன்மை தெரிஞ்சு ஆக தெரிஞ்சிருங்க இந்த மாதிரி தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு வீரம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் ஒரு பிரில்லியனஸாக பிரிஸ்காக ஆயிடுவாங்க நாங்கள் அடுத்த பாரு பட்டாளம் வர்றதை பாருங்கள் யாருங்க நாங்கள் ஆம்பளை பசங்களுக்கெல்லாம் குறைஞ்சவங்க எதுவுமே கிடையாதுங்க நாங்கள் பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் மாங்க ஆனால் எங்கள் கண்களை கலங்க வச்சாங்கன்னா நாங்கள் வந்து சும்மா விட மாட்டோங்க அப்படிங்கிறது இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை விழுந்த வண்ணம் போற்றிய வண்ணம் இருக்கிறார்கள் விஐபிகள் எல்லோரும் வந்து அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள் விழா நடந்து கொண்டே இருந்தாலும் ஒரு மாத்து குறையாத மன்னவனுக்கு பொன்னாடைகள் விழுந்த விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல இந்த விழாவில் பெண் குழந்தைகள் அடுத்தபடியாக சலம் சுத்தப் போகிறார்கள் பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்பார்கள் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல வெங்காயம் எடுத்து உரித்து கூட கண்கள் கலங்கலாம் ஆனால் பெண்கள் கல கண் கலங்கினால் அவர்கள் கம்பு சுற்றுகிறார்கள் பாருங்க இந்த மாதிரி எந்த நைட்லேயும் எப்படின்னாலும் சரி இந்த மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைகள் பக்கத்தில் டச் பண்ண முடியுமாங்க இப்போ எத்தனையோ பாலியல் வன்கொடுமை நடக்கும்பொழுது பெண்களுக்கு ரொம்ப மிகவும் தற்காப்பு கலை மிகவும் மிக 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 முக்கியம் அதை ப்ரூவ் பண்ணுற லெவலுக்கு மாஸ்டர் அவர்கள் முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் ரொம்ப அருமையான அளவில் சிலம்பு எல்லா மாணவிகளுக்கும் ரொம்ப அருமையான கிராமத்தில் சாதாரண ஒரு ஒரு குடிசையில் வாழக்கூடிய எல்லா குழந்தைங்களும் பாருங்கள் கம்பு எடுத்து எப்படி சுற்றுறாங்க பாருங்கள் மா பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பெரிய ஹாப்பிங்க ஆஹா சலாவர் சப்போர்ட்டு அப்படி முடிச்சுட்டாங்க பாருங்கள் வந்த வண்ணமாகத்தான் இருக்கிறார்கள் மேடையிலே இது சாதாரணமான விஷயம் கூட ஒரு பெரிய ஆசான் அவர்களுக்கு பொன்னாடி அணிவித்து கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள் வந்து கொண்டே இருக்க ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் விழா நடக்கிறது என்று பார்க்காமல் வந்த விஐபிகளுக்கும் ஆசான்மார்களுக்கும் பொன்னாடைகளும் நினைவு பரிசுகளும் வழங்கிய வண்ணம் தான் இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுடைய அவர்கள் கொடுத்த தன்னம்பிக்கையும் அவர்களுடைய உற்சாகத்தினால் தான் முனியசாமி மாஸ்டர் இந்த அளவிற்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது இந்த தருணத்தில் சொல்லக்கூடியது ஒவ்வொரு குழந்தைகளாக சுற்றுவதற்கு பார்ப்பதற்காக சீஃப் கெஸ்டாக அமர்ந்திருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஏடிஎஸ்பி ஐயா கோபி ஐயா அவர்கள் மிகவும் அடுத்தபடியாக சிறுவர்களின் சுற்று நடைபெறுகிறது குரு வணக்கம் சபை வணக்கம் பாருங்க சுத்தி அடே சாந்து போட்டு சந்தன போட்டு இந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு ஜீரோவை ஹீரோ ஆக்க முடியுங்க இவங்க தாங்க ஒரிஜினல் ஹீரோங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப 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 சந்தோஷம் பாருங்க
மிகவும் அருமையாக பட்டை கலப்புறாங்க பாருங்கள் நாலு பக்கத்தில் இருந்து சுற்றக்கூடியதுங்கிறது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இந்த மாதிரி பிள்ள மாணவர்கள் எல்லோரும் சுற்றி சபை வணக்கம் குரு வணக்கத்தோடு கைகளை தூக்கி நிற்கிறார்கள் அவர்கள் சுற்றி முடித்தவுடன் எல்லோரும் வந்து மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார்கள் அடுத்தபடியாக கிளம்புகிறார்கள் பாருங்கள் மாணவர்கள் மாணவிகள் பாருங்கள் ஆண்களுக்கு நாங்கள் எந்த விதத்திலும் குறை கிடையாதுங்கன்னு சொல்லி பொம்பளை பிள்ளைகள் பாருங்கள் பட்டை கிளப்புறம் பாரு ஆடா பட வீச்சு சுத்து வீச்சு கு வெட்டு வீச்சு பாருங்கள் புகழ் எல்லாமே வெட்டு குத்து எல்லாமே அந்த சிலம்பத்திலே வந்துடுதுங்க சாதாரணமாக இந்த காலத்து பிள்ளைகள் வந்து குடிஞ்சு எந்திரிச்சு நடக்க முடியல பாருங்கள் ஆம்பளை பசங்களும் நாங்கள் எந்த விதத்துலையும் கொட குறை கிடையாதுன்னு சொல்லி அருமை அருமை மிகவும் அருமையாக கம்பை சுற்றி விட்டு நாலு பக்கத்தில் இருந்தும் எதிரிகள் தன்னை தாக்க வந்தால் எப்படி தற்காத்து கொள்வோம் என்பதை பெண் குழந்தைகள் மிகவும் அருமையாக செய்து காண்பித்தார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து ஏடிஎஸ்பி ஐயா கோபி ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து அந்த விஐபி அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதற்கு கோபி ஐயாவும் பெருமைப்படுகிறார்கள் அதைத் தொடர்ந்து டிஎஸ்பி ஐயாவும் விடுந்திருக்கிறார்கள் இந்த விழாவில் கோபி ஐயா அவர்கள் மிகவும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணும் விதமாக அந்த விழாவை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் மிகவும் எத்தனையோ பேர்கள் வந்தாலும் சரி இந்த விழா மேடையில் எல்லாருமே மிகவும் ஒவ்வொரு விழாவும் வந்து ரொம்ப ரசித்து பிரமாதமாக பார்த்துட்ருக்காங்க சாதாரணமான விஷயம் கிடையாதுங்க எத்தனையோ விழாக்களுக்கு போகலாம் வைக்கலாம் இந்த காலகட்டங்களில் குழந்தைங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபோனில் இருக்கிற குழந்தைங்களை மாற்றி கையில் சிலம்பு கம்பை கொடுத்து எப்படி சுற்றுறாங்க பாருங்கள் பசங்க சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அற்ற 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 சக்க எப்படி பாருங்கள் வெட்டு சைடு வெட்டு படவீச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்று கட்டி கட்டுறாங்க பாருங்கள் கலையை பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்து பட்டை கலப்புறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி மாணவர்கள் எல்லோரும் எட்டு படை வீச்சு போட்டுவிட்டு கலந்து செல்கிறார்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இங்கே படிக்க வச்ச அரங்கேற்றம் விழான்னா இப்படி தான் நடத்தணுங்கிறத ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த காலத்தில் தான் ஒரு குருகுலத்தில் நடத்துவாங்க இவர் ஒரு பெரிய ஒரு குருகுலமே நடத்தி கொண்டு வருகிறார் ஜண்டாமலத்துக்காரங்க பட்டை கிளப்புறாங்க சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இந்த பாருங்கள் வந்த விஐபி அடுத்த விஐபி முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் இந்த விழாவில் ஒவ்வொருவருக்கும் சரி அந்த மரியாதை மிகவும் அருமையாக மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய நல்ல மனிதர் என்று பெயரெடுத்தவர் முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் அவர்களை எவ்வளவு சொல்லி கொண்டே செல்லலாம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து மக்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் ஏனால் நிறைய பேர் வேலை பார்த்த உடனே தான் வேலை உண்டு பிள்ளைங்க உண்டு ஒய்ஃப் உண்டுன்னு இருப்பாங்க ஆனால் அதையும் மீறி இருக்காங்கன்னா பெரிய விஷயம்தான் இந்த தருணத்தில் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முனியசாமி மாஸ்டருடைய உடைய புதல்வருக்கு பிறந்த நாள் அவருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து நமது ஏடிஎஸ்பி ஐயா கோபி அவர் ஐயா அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல அவர்கள் இந்த இந்த தருணத்தில் பிறந்த நாளை மிகவும் சிறப்பான முறையில் வாழ்த்து தெரிவித்து கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள் அடுத்தபடியாக நமது டிஎஸ்பி ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு அடுத்த புதல்வருக்கு பொன்னாடை அணைத்து கௌரவிக்கிறார்கள் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த மாதிரி ஈன்ற பொழுதினும் பெரியவர்க்கும் தன் மகனை சான்றோம் என கேட்ட தாய் தகப்பனார் என்று சொல்வார்கள் தான் பிள்ளைகளை இந்த அளவிற்கு முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் பெற்றது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு வீரக்கலைகளை கற்றுக் கொடுத்து அவர்கள் மூலமாக நிறைய மாணவ மாணவிகளை உருவாக்கியிருக்கிறார் என்றால் இது மிகவும் பெருமைப்படக்கூடியது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் எல்லோரும் மேடையில் மேடையில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் எல்லோரும் கைத்தட்டுகிறார்கள் விஐபிஸ் எல்லாருமே பார்ப்பதற்கு வந்து சாதாரணமான விஷயம் அல்ல இத்தனை காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லோரும் வந்து வியக்கும் வண்ணம் இந்த விழா அமைந்திருக்கிறது என்றால் பெரிய விஷயம் இதை வந்து எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் எத்தனையோ விழாக்கள் நிறைய பேர் இந்த நேரத்தில் விழா பார்க்காமல் இருந்தால் 
டிவி பார்த்து கொண்டு செல்ஃபோனில் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் நிறைய இதில் தான் தன்னுடைய கவனங்கள் எல்லாமே போகும் ஏன்னா ஒரு பதிவுகளில் பார்க்கக்கூடியதை விட இது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லா பிள்ளைகளும் ஏன்னா குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தன்னுடைய குழந்தைங்களுடைய திறமைகளை பார்க்காதவங்க தான் அது பெஸ்ட்டு இது பெஸ்ட்டும்பாங்க ஏன்னா சுவாமி விவேகானந்தம் சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆன்மாவிலும் ஒவ்வொரு விதமான சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை வழி கொண்டு வருவது நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நாம் தான் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய குழந்தையுடைய திறமை என்ன அவங்கள எந்த லெவலுக்கு நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு தான் பார்க்கணும் நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு ஏதோ நம்ம பிள்ளைங்க பிறந்தது ஆசைக்கு ஒரு பேரை வச்சோம் ஆசைக்கு அப்படிங்கிறது மாதிரி இல்லாத லெவலுக்கு மிக மருத்துவருடைய முனிசாமி மாஸ்டருடைய மூத்தவர்கள் மூத்த புதல்வர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை நிறுத்து கௌரவிக்கிறார்கள் எல்லாருமே வீட்டில் ஆசான் தான் முனிசாமி மாஸ்டர் அவருடைய துணைவியார் அவர்களும் கம்பு எடுத்தாலும் விட மாட்டாங்க அந்த லெவலுக்கு சுத்தக்கூடிய லெவலுக்கு குடும்பமே இது தான் ஜப்பான்லலாம் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஜப்பான்லலாம் எல்லாருமே தற்காப்பு கலை கற்றுக்குது இருப்பாங்க இங்கே தான் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு சிலம்பத்துக்கு போகிறோம் கராத்தைக்கு போகிறோம் பாக்ஸிங் போகிறோம்னா என்னடா ரவுடியாக போடியாடா அப்படிம்பாங்க ஆனால் வந்து அது மெயின் காரணமே வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் கான்ஃபிடண்டோட இந்த பார் ரெண்டு சிறுவர்கள் பட்டையை கிளப்புறாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு கரகோசமும் அவங்கள உற்சாகப்படுத்தும் போது தான் அவங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஜொலிக்க முடியும் பிரகாசிக்க முடியுங்கிறது எல்லாமே மாஸ்டருடைய கரெக்டான திட்டங்களை போட்டு எல்லா பேரண்ட்ஸுங்களையும் கூப்பிட்டு வரவேற்றிருக்காங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க குழந்தைங்க இது பண்ணும்போது வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் பிரமாதம் பிரமாதம் ஒவ்வொரு மாணவர்களுடைய அரங்கேற்றம் வந்து சாதாரணமான விஷயமாக இருப்பாங்க ஒரு குட்டி பையன் சுற்றுறான் பாருங்கள் புகழ் எடுக்கான் தலை விட்டு இடுப்பு விட்டு எல்லாம் பாருங்கள் கால் வழியாக சுற்றி எடுக்கிறாங்க எப்படிங்க சாதாரண அம்பா அம்மாடியோ ஜம்ப் அடி குதிக்கிறத பாருங்கள் எம்மாடியோ பெரிய விஷயங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து நம்ம நடுவில் கிரவுண்டில் நின்று பிள்ளை அம்மா நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸு சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற ஹாப்பினஸ்ஸே பெரிய விஷயம் பாருங்கள் பொம்பளை பிள்ளை பாருங்கள் ஜம்முன்னு பாஞ்சு வர்றா பாருங்கள் ஏய் சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணேன்னு சொல்லி பாடல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருங்க ஒரிஜினல் சிங்கப்பெண்ணு இங்கே நிறைய இருக்குங்க இந்த சிலுவைப்பட்டியில் வந்து பார்த்தா அவ்வளோதாங்க எந்த நேரத்துலையும் எப்படி இருந்தாலும் சரி தாங்க ஸ்கூல் பேக் கொண்டு போனாலும் ஸ்கூல் பேக்கை சுற்றி பத்து ரவுடிங்க வந்தாலும் அடிச்சு தூக்கிடுவாங்க அந்த லெவலுக்கு சிங்கப்பெண்ணை உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து பெரிய முனிசாமி மாஸ்டர் தான் சாரிங்க சிங்கப்பெண் கம்பை சுற்றி சபையில் எல்லோரிடமும் ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறாள் இது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை எல்லோரும் வந்து அவருக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார்கள் ஜெண்டா மேளத்துடன் கட 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 என்று கூட்டத்தில் இருக்கிறவர் எல்லோரும் வந்து பார்க்கும் வியக்கும் வண்ணம் ஒவ்வொரு மாணவ மனைவிகளும் கம்பை சுற்றுகிறார்கள் என்றால் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல குழந்தைகள் என்றால் பெண் குழந்தைகள் என்றால் வீட்டில் கொலுசு போட்டு கொண்டு கரண்டியை பிடித்து சாம்பாரைத்தான் வைக்க வேண்டும் என்பது அந்த காலம் இந்த காலத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுவதில் இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் துறையிலிருந்து எல்லா துறை முனியசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் பொன்னாடி அணிவித்து விஐபி அவர்களுக்கு கௌரவிக்கிறார்கள் விழா நடந்து கொண்டே இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு விஐபிகளுக்கும் பொன்னாடி அணிவித்து கௌரவிக்கிறார் என்றால் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல பெரிய விஷயம் சாதாரண ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்து நிறைய குழந்தைகள் ஏழை குழந்தைகளுக்கு தத்து தத்தெடுத்தது போல் எல்லோருக்கும் தற்காப்பு கலை சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தபடியாக மாணவர்கள் எல்லோரும் அடி அணிவகுத்து இருக்கிறார்கள் சுற்றி ச சபை வணக்கம் குரு வணக்கம் நாடுபடை வீச்சு எல்லோத்து எல்லாத்தையும் கலந்து சுற்ற சுற்றப் போகிறார்கள் விளையும் பயிர் மொழியிலே தெரியும்பாக சின்ன வயசுலே பாருங்கள் நாலு பக்கமும் சுற்றுறாங்க பாருங்கள் பசங்கள் இவங்கெல்லாங்க வருங்கால இந்தியாவில் வந்து பெரிய வீர தலைமுறைகளாக வரப்போகிறாங்க பாருங்கள் சுற்றுறதை பாருங்கள் இதை நம்ம சுற்றினோம்னா நமக்கே டயர்டாயிருங்க ஒரு சுவேச்சு முடிக்க முடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடாக ஓடி ஓடி முடித்த மாதிரிங்க ஹார்ட் பீட் இதை கற்றுக்கிட்டோம்னா எந்த கார்டியோ ப்ராப்ளமாக இருக்கட்டும் சுகர் ப்ரெஷர் எல்லாம் ஓட ஓட கம்பை சுற்றினாலே பயந்து ஓடிடே இவங்க கூட நுழையக்கூடாதுடான்னு சொல்லி மிகவும் அருமையாக சுற்றிய மாணவர்களே பேரண்ட்ஸ் அருமை 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 அருமை
பாருங்கள் மாணவர்களுடைய அவங்களுடைய ஆர்வமே பப்ளிக் எல்லாருமே பார்த்து நம்மளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் பாராட்டணும் இதன் மூலமாக தாங்க ஒவ்வொரு ஒரு குழந்தைகளும் வந்து இந்தியாவுக்கு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய விளையாட்டில் நிறைய விளையாட்டு பேஸ்கட் பால் ஃபுட்பால் வாலிபால் கராத்து எல்லாமே இருந்தாலும் இந்த சிலம்பம் வந்து சிறப்பு வாய்ந்தது பாருங்கள் ரெண்டு கம்பு பிடிச்சி சுற்றுறாரு பாருங்கள் சபையில் மேடையில் இருக்கிறவங்க மிரண்டுட்டாங்க பாருங்கள் சுற்றி சுற்றி உட்டான்ஸு நாலு பக்கத்தில் இருந்து டே எப்படி எந்த லெவலுக்கு சுற்றுறது பாருங்கள் இது ஒவ்வொரு வீச்சுகளும் வந்து பல ஆசான்கள்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு வந்து மாஸ்டர் வந்து பல ரசங்களையும் நவ ரசங்களாக மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காங்க ரெண்டு கையில் கம்ப பிடிச்சி சுற்றுறது பாரு காலை கிழிச்சிட்டு ஸ்டிச் பண்ணி உட்கார பாருங்கள் கூட்டம் பப்ளிக் எல்லாம் வெரி குட் வெரி குட் வெல்டன் ரெண்டு கம்பையும் சுற்றி என்னாலகா ரெண்டு கைகளுக்கு இடையில் கொடுத்து குரு வணக்கத்தை கொடுத்து சபை வணத்தை கொடுத்து முடிக்காங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு நாங்கள் ஆம்பளை பசங்க நாங்கள் எது யாருமே குறைஞ்சவங்க கிடையாதுங்கன்னு சொல்லி பொம்பளை பிள்ளைங்க பாருங்கள் நாங்கள் சண்டை போட்டாலும் நாங்கள் எங்கிட்ட பக்கத்தில் வந்த எந்த பிச்சு பதறி பெடல் எடுத்துருவோம்னு சொல்லி பொம்பளை பிள்ளைங்க எப்படி நிற்கிறாங்க பாருங்கள் ஆ ஜம்முனு ஆ டங்கு டங்கு பாருங்கள் டண்டனக்கா நண்டனக்கா டண்டனக்கா பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னா இப்படி தாங்க வளர்க்கணும் கோலையை வளர்க்கக்கூடாதுங்க அதனால தாங்க நிறைய இடங்களில் நிறையா வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்களாம் வாய் திறந்து பேச முடியாத அளவுக்கு அழகாக வீசிட்டு வந்து நிற்கிறாங்க இந்த மாதிரி வீர பெண்மணிகளாக வளர்த்தா எந்த நேரத்துலையும் எந்த நேரத்துலையும் பயப்படவே தேவைக்கில்லையாதுங்க பொம்பளை பிள்ளைங்களை நம்பி வீட்டை விட்டுட்டு போகலாம் எதனாலும் விட்டுட்டு போகலாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுங்களும் வரணுங்க ஏன்னா அது இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் உடற்பயிற்சி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால பெண் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து உடல்கள் வந்து பலகீனமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஏன்னா பிள்ள ஆண்களோட பெண்கள் தான் வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து வலுவானவங்கள் சொல்லுவாங்க இப்பொழுது அடுத்து வந்த சீஃப் கெஸ்ட் அவர்களுக்கு பொன்னாடி அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள் முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் ஒருவர் விடாமல் ஏன்னா அவரோட வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த எல்லோரும் அவருடைய படிக்கற்கள் தான் அவர் நினைக்கிறாங்க அவங்கள அவங்க இல்லைன்னா நான் மேலே இந்த லெவலுக்கு ஏறி வந்திருக்கவே முடியாது ஓடி ஓடி உபசரிக்கிறது எல்லாருக்குமே அந்த மனசு வராதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு முனிசாமி மாஸ்டர் மாதிரி அமையிறது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கடவுள் கொடுத்த வரப்பிரசாதங்க எத்தனை பேராலங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து கௌரவிக்க முடியும் விழா நடத்த முடியும் சும்மா நீங்கள் கட்சி கூட்டங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அடுத்தபடியாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பிரபல வேலவன் ஹைபர் மார்க்கெட் தொழிலதிபர் அவர்கள் விழாவில் இருந்து விடைபெற்று செல்லும் நேரம் வந்து விட்டது ஆக அதற்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக இந்த விழா ஏதோ ஏனோ தானோ இந்த சின்ன விழாவாக இருக்கும்னு நினச்சி வந்தேன் இந்த விழா இவ்வளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்னா நாங்கள்லாம் ஏசியில் இருக்கிறவங்க ஆனால் இந்த குழந்தைங்களெல்லாம் நாங்கள் தூசியில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கும் ஆனால் எந்த விதமான நோய் நொடி இல்லாமல் இவ்வளோ ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறாங்களே இதை பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவருடைய பள்ளியில் தான் முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் சிலம்பம் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு வேலவன் ஸ்கூல்னால் தூத்துக்குடியில் பிரபலமாக பிரபலம் பட்டு வருகிறேன்னா அதற்கு முனியசாமி மாஸ்டரும் ஒரு வலது கையாக இருந்து வருகிறார்கள் என்று வேளவன் ஹைப்பர் மார்க்கெட் அவர் உரிமையாளர் அவர்கள் மிகவும் பெருமையோடு புன்முறுவலோடு சொல்கிறார்கள் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல இப்படி ஒரு ஆசான் அமைவது வந்து நமக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என்னிடம் வேலை பார்க்கிறார் என்பது நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது வேலைக்கு கரெக்டான டயத்தில் வருவார் கரெக்டான டயத்தில் போவார் இதெல்லாம் வந்து எல்லாராலையுமே பண்ண முடியாது தேவையில்லாமல் இந்த பெர்மிஷன் எதுவுமே கேட்கவே மாட்டாங்க வேலையில் அந்த லெவலுக்கு கண்ணும் கருத்தும் நாணயம்னா மாஸ்டர்த்தை தான் பார்க்க முடியும்னு சொல்லி ஒரு முதலாளி எத்தனை ஊழியர்களை பாராட்டிட முடியுங்க அந்த லெவலுக்கு ஒரு குட்வில் வாங்கியிருக்காங்க முனிசாமி மாஸ்டர் அந்த தொழிலாளி சொல்லும் பொழுது எல்லாருமே கைப்பற்றி வாழ்த்துறை வழங்கிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் வேலை வேளவன் ஹைபர் மார்க்கெட்டை முதலாளி அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தி விடைபெற்று செல்கிறார் ஏன்னா எத்தனையோ ப பிஸ்னஸ் தொழில் இருக்கு இடையே எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கிறார் என்றால் இது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் பெரிய முதலாளிமாரங்கள்லாம் கார்லேயும் அதுலேயும் போயிட்டு அவங்களுடைய வீட்டு வேலையும் கடை வேலையும் பணம் பணம் தான் இருப்பாங்க ஆனால் பிள்ளை பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கௌரவிக்க வந்திருக்காங்க பெண் குழந்தை பாருங்கள் சட நாலு பக்கம் போனால் அட்டா டான்ஸு பொகல் அட்டி பாருங்கள் சுற்றி ஆப் காலை ரெண்டையும் கிழிச்சு உட்காந்துருக்க பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம்
பின்னி படல் எடுக்கிறத பாருங்க ஏமா பொம்பளை பிள்ளைனா இப்படி தாங்க இருக்கணும் பாருங்கள் நாலு பக்கத்தில் இருந்து பாருங்கள் படை வீச்சை பாருங்கள் படை வீச்சு சுற்றி தலை வெட்டு முடுக்கடி எல்லாமே பாருங்கள் சுற்றி முடிச்சுட்டு கையை தூக்கும்போது பாருங்கள் எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் என்ன சந்தோஷம் பாருங்கள் நம்ம பிள்ளை இந்த லெவலுக்கு இருக்க நிறைய பெண் குழந்தைங்களை வந்து ஒரு பூவாக தான் வளர்க்குறாங்க ஆனால் நம்ம மாஸ்டர் முனிசாமி மாஸ்டர்கிட்ட கொண்டு வந்து ஒரு பூவை புயலாக்கி விட்ருக்காருங்க பெரிய விஷயந்தாங்க அதை வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அடுத்தபடியாக ஒரு மாணவர் வந்து களம் இறங்கியிருக்கிறாரு அவர் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எல்லாருமே ஒரு மாணவ சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் வாங்க ஆனால் வந்து எல்லா சோறுமே பதங்குற லெவலுக்கு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கம்ப தூக்கணும்னு சும்மா கிடையாதுங்க சுற்றி சுற்ற சுத்த பாருங்க ஆஹா ஏன்னா இதில் வயசானவங்க பெரியவங்க சின்னவங்கெல்லாம் கிடையாதுங்க கம்பு எடுத்துகிட்டு நாலு பேருக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை காமிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தாங்கிட்ட வீரக்கலை இந்த லெவலுக்கு உள்ளே புதஞ்சி காமிக்க கிடக்குதுங்கிறது வந்து சபையில் செஞ்சு காமிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் வரவே வராது ஏன்னா இப்போ சுற்றக்கூடிய மாணவர் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்குமா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்காரு கம்பஸ் மா மாறிப்பு மாஸ்டர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டு பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சு வயசுனாலும் எங்களுக்கு வயசு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க அது ஒரு நம்பர் தாங்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பாருங்கள் சுற்றி முற்றி வெட்டு குத்து சைடு ஜம்ப் பண்ணி உடான்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ் அவங்க ஒய்ஃப் பிள்ளைங்க எல்லாமே திருமணம் முடிச்சு கல்யாணம் முடிச்சுட்டா நிறைய பேர் வாழ்க்கையை முடிச்சு போயிடுச்சுங்காங்க என்ன அருமையாக சுற்றுறாரு பாருங்கள் வயதோ முதுமையாக இருந்தாலும் எண்ணங்களும் செயல்களும் இளமையாக இருக்கணுங்கிறது தாங்க பெரிய விஷயம் பாருங்கள் நாலு பக்கத்துலேயும் சுற்று வெட்டு நாலு பிடை வீச்சு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு பல ரசங்கள் மாதிரி தாங்க நாலு பக்கத்தில் நம்ம ஈஸியாக பார்த்துடுறோம் கம்பு எடுத்து நம்ம வீட்டில் அஞ்சு நிமிஷம் சுற்றி பார்த்தது தாங்க தெரியும் பாருங்கள் ரெண்டு கம்பிலையும் சுற்றுறேன் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன அழகாக சுற்றுறாரு பாருங்கள் டங்க டக்கா பாருங்கள் டண்ட டக்கா டண்ட டக்கா டண்ட டக்கா டண்ட டக்கா அருமை 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 அவங்க ஃபே ஃபேமிலியில் உள்ளவங்களாம் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டுருப்பாங்க ஒரு திருமண வாழ்க்கைக்கு போனதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்கள்லாம் பிறந்ததுக்கப்புறம் உள்ளே இறங்கி பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் அந்த ஒய்ஃபு எல்லாமே அவங்கள உடல் எல்லாமே அந்த கோஆப்ரேட் பண்ணலன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து குடும்பங்களை கமிட்மெண்ட் ஆகி அப்படி கண்டுக்காமல் விளையாடாமல் வைக்காமல் ஒரு இதாக போய் மயிரமாக போய் போயிடுவாங்க ஆனால் அதில் இருந்துமே இப்போ எல்லா குடும்ப பிரச்சனைகளையும் சமாளித்து ஒரு தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கிட்டு அதை நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடுக்குறது அது சபையில் வந்து பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அது பெரிய விஷயங்க எல்லாராலையுமே அது முடியவே முடியாதுங்க ஒரு விஏபி அவர்கள் அவர்களுக்கு மாஸ்டர் முனிசாமி அவர்கள் பொன்னாடை இணைத்து கவனிக்கிறார்கள் இது சாதாரணமான விஷயமா இல்லை விழா நடந்து கொண்டே இருந்தாலும் சரிதான் ஒவ்வொரு பூக்களாக சேர்த்து கோர்த்து ஒரு ஒரு மாலையாக உருவாக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தவர் முனிசாமி மாஸ்டர் அவர்கள் பாருங்கள் மேடையில் இருக்கிற விஐபி தலைமை விருந்தினராக வர இருந்திருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் முடிய ஏடிஎஸ்பி ஐயா கோபி ஐயா அவர்கள் அவ்வளவுக்கு உற்சாகத்தோடு அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன மிகவும் அருமையாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கவனமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல இந்த விழா வந்து மெருகேற வேண்டுமென்றால் இந்த பெரிய ஒரு விஷயந்தான் இந்த விழாவுக்கு எல்லோரும் வந்திருந்தாலும் சரிதான் இந்த இந்த உலகத்தில் வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்க வந்து இறைவன் நமக்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதங்க பெண்கள் இல்லைனா இந்த உலகத்தில் யாருமே வாழ முடியாதுங்கிறது யாருக்குமே தெரியலைங்க ஏன்னா பெண் பிள்ளைங்க வந்து குழந்தைங்களை வளர்க்காதீங்க தைரியமாக வளங்கன்னு சொல்லி மாஸ்டர் மிகவும் அருமையாக சிலம்பத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மாணவிகள் எல்லாமே பாருங்கள் சுற்றி சலாவரிசை பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி சுற்றி அடிக்க விளாசுறது பாருங்கள் சிங்கம் போல் நடந்து வரலாம் செல்ல பேராண்டின்ன மாதிரி சீந்தியவங்களை இவங்கள சீவந்தியவங்களை விட்டு வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையாக சுற்றுறாங்க பாருங்கள் இது வந்து சாதாரணமான விஷயங்கள் சிலம்ப கற்றுக்கிட்டாலே போதுங்க ஒரு சின்ன ஒரு கரிச்சி பிரிந்தாலும் அடித்து மடக்கி பிடிச்சிருவாங்க இது பெண்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் தமிழர் கலைகளையும் அரசாங்கம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு வருது ஒரு ஸ்கூல் சிலபஸ் ஆகிடுச்சுங்க குழந்தைங்க எல்லாமே சுற்றி முடித்தோன்னு பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே ரொம்ப 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 சந்தோஷங்க பொம்பளை பிள்ளை எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ விஐபியாக வந்திருக்க மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஏடிஎஸ்பி கோபி ஐயா அவர்கள் நமது முத்து சிலம்ப கூடத்தின் தவப்புதல்வர் 
புதல்வர் அவர்களுக்கு அவர்கள் பெற்ற உலக சாதனை சான்றிதழை அவர்கள் கையா கைகளால் வாங்குகிறார் இது மட்டும் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது பிள்ளைங்க வந்து பெற்றுக்கலாங்க எல்லாருமே ஆனால் அந்த பிள்ளைங்களை வந்து வழி நடத்தி இந்த குறிக்கோள் பாதையில் கொண்டு போகிறது எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் முடியாதுங்க ஏன்னா நினைப்பாங்க ஆனால் செயல்படுத்த பிள்ளைங்களும் வந்து வரமாட்டாங்க அது வந்து நமக்கு வந்து இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசந்தான் சொல்லுவாங்க எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே நல்லவராவதும் கெட்டவராவதும் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸோட வளர்ப்பு தாங்க அதை தொடர்ந்து மாஸ்டர் தாங்க கைடு பண்ணி கொண்டு போகணும் பாருங்க அடுத்த அவருடைய புதல்வருக்கு அவர் பெற்ற கேடயத்தை உலக சாதனை கேடயத்தை வழங்குகிறார் ஏடிஎஸ்பி கோ கோபி ஐயா அவர்கள் அவருடைய கையில் வாங்குகிற கையால் வாங்குறதுக்கு ஒவ்வொரு மா பெற்ற பிள்ளைகளும் அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தூத்துக்குடி மா மாவட்டத்தில் அந்த சிலுவைப்பட்டி உள்ள மக்களே ரொம்ப மிகவும் பிரமித்து சந்தோஷமாக பார்க்கிறார்கள் இப்பொழுது விழா மேடையிலே மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஐயா ஏடிஎஸ்பி கோபி ஐயா அவர்கள் வரவேற்று பே பேசுகிறார் எத்தனையோ ஊர்களில் பணியாற்றிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி முத்து சிலம்ப கூடத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான பேட் ஹேபிட்டும் இருக்காது ஏன்னா இந்த தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கிறதுனால ஒரு மூணு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஜாபே கொ கொடுத்தாலும் ஆனால் அதுவே தேவை கிடையாது ஏன்னா வந்து அந்த குழந்தைங்க எல்லாமே ஆக்டிவிட்டீஸில் எல்லாமே எல்லாத்துலேயும் வந்து லாங் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப்பு ரோப் கிளைம்பிங் எல்லாமே வந்து ஷார்ட் புட் எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட்டாக வந்துடுவாங்க ஏன்னா உடலை வந்து இரும்பாக்கி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி ஏடிஎஸ்பி ஐயா அவர்கள் ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறாங்க பெண் குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் ஆண் குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் பார்க்கவே எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த பகுதியில் இவ்வளோ லெவலுக்கு பிரம்மாண்டமான முறையில் மீசாமி மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது பெரிய விஷயம் சொல்லி எல்லோரும் கரகோஷம் எழுப்புகிறாங்க அவருடைய சந்தோஷம் வந்த விழாவில் இவ்வளோ அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான பண்ணியிருக்காங்க முனிசாமி மாஸ்டருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை சொல்லி தெரிவித்துக் கொள்கிற அவரோட தவப்புதல்வர்களும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து மிகவும் அருமையாக அவருக்கு கைட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து மாஸ்டருடைய பெரிய இன்னும் பெரிய லெவலில் அச்சீவ் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மழை அளவு லெவலில் சாதிக்கக்கூடிய திறமை இருக்குது ஏன்னா அவர் மட்டும் சாதித்தா மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பிள்ளைகளையும் சாதிக்க தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் சாதிக்க வச்சுருக்காரு அதை தொடர்ந்து தன் படிக்க வரும் மாணவ மாணவிகளையும் சாதிக்க வச்சுருக்கிறார் சாதாரணமான ஒரு ஸ்கூலில் வந்து பிள்ளைங்களை சேர்க்கறதுக்கே ஓ லோலோன்னு சொல்லி டீச்சர்ஸ்மாருங்க எல்லாமே போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய குழந்த குழந்தைங்களை எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து இவ்வளோ குழந்தைங்க சேர்த்துருக்காங்கன்னா அது பெரிய ஒரு விஷயங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏடிஎஸ்பி ஐயா அவர்கள் பேசிட்டு போகிறாங்க இது அதை தொடர்ந்து இந்த பதிவு வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால அடுத்து செகண்ட் பார்ட்டாக இதுக்கு தொடர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை தொடர்ந்து நெருப்பால் சுற்றக்கூடிய இது நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்கள் இருக்குது இதை பார்த்துட்டு இந்த பதிவில் பார்க்க முடியாதவங்க அடுத்தது வந்து நீங்கள் கலந்துக்கலாம் பிறந்த நாள் அவருடைய தவ புதல்வருக்கு முண்டாசு கட்டி விடு விடுகிறார் தொழில் ஏடிஎஸ்பி ஐயா அவர்கள் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார்கள் இந்த விழாவை தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்த பதிவில் இதோடைய முத்துச்சிலம்ப குடத்தின் பதிவை நீங்கள் பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி